அனைவருக்கும் வணக்கம் ரியல் அனாலிசிஸ் ஒன்ல யூனிட் ஃபோர் பார்க்க போறோம் சீரீஸ் ஆஃப் ரியல் நம்பர்ஸ் இந்த சீரீஸ் ஆஃப் ரியல் நம்பர்ஸ் டாபிக் உள்ள போறதுக்குள்ள நம்ம முதல்ல கொஞ்சம் பேசிக்கான விஷயங்கள் பார்த்துடலாம் நம்ம சி ரியல் அனாலிசிஸ் யூனிட் ஒன்ல நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணோம் செட்டை பத்தி டிஃபைன் பண்ணோம் ஓகே செட்டு செட்டோட ஆப்ரேஷன் பார்த்தோம் செட்டுக்கு அப்புறம் எதை பற்றி பார்த்துருப்போம்னா ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் பண்ணியிருப்போம் இந்த ஃபங்க்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா செட்டை பேஸ் பண்ணியிருக்கோம் ரெண்டு செட்டுக்கு பிட்வீனில் தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஃபங்க்ஷனை டிஃபைன் பண்ணியிருப்போம் இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு அப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் சீக்வன்ஸ் டிஃபைன் பண்ணியிருப்போம் இல்லையா சீக்வன்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் ஏ ஃபங்க்ஷன் ஃபங்க்ஷன் ஃப்ரம் நேச்சுரல் நம்பர் டு ரியல் நம்பர் அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருப்போம் இப்போ இந்த சீக்வன்ஸுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா சீரீஸ் படிக்க போகிறோம் சீரீஸ்ன்றது தான் நம்ம இன்ஃபானைட் சீரீஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஓகே இன்ஃபைனைட் சீரீஸ் இந்த இன்ஃபைனைட் சீரீஸ்க்கான நோட்டேஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்மா ஏஎன் இல்லை சமேஷன் ஏஎன் என் ஈக்குவல் டு ஒன் டு இன்ஃபினிட்டி இதை நம்ம எப்போ இன்ஃபைனைட் சீரீஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல போகிறோன்னா தர் இஸ் அன் ஆர்டர்ட் பேர் இருக்கணும் எப்போல்லாம் சீக்வன்ஸ் ஏஎன் இருக்கோ சாரி சீரீஸ் ஏஎன் இருக்கோ ஒரு ஆர்டர்ட் பேர் இருக்குன்னு அர்த்தம் அங்கே சீக்வன்ஸ் ஏஎன் இருக்கும் அண்டு சீக்வன்ஸ் எஸ்என் இருக்கும் என் ஈக்குவல் டு ஒன் டு இன்ஃபினிட்டி ரெண்டுத்துல இருக்குன்னு அர்த்தம் இந்த சீக்வன்ஸ் ஏஎன் இருக்கு பாத்தீங்களா இது வந்து சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ரியல் நம்பரா இருக்கும் இந்த சீக்வன்ஸ் எஸ்என் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா எஸ்என் இஸ் நத்திங் பட் த என்த் பார்ஷியல் சம் ஆஃப் தி சீரீஸ் அதாவது இந்த இந்த சீரீஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா இதுல ஃபர்ஸ்ட் என் டேம் ஆட் பண்றது ஆக்சுவலா இந்த சிக்மா என் ஈக்குவல் டு ஒன் டு இன்ஃபினிட்டி ஏன்னு வந்து நம்ம இந்த நோட்டேஷன் எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் எனக்கு பதில ஒன் போடுவோம் அப்ப ஏ ஒன் வரும் சமேஷன் இருந்தால பிளஸ் ஏ டூ பிளஸ் ஏ த்ரீ பிளஸ் எக்ஸெட்ரா பிளஸ் ஏஎன் பிளஸ் எக்ஸெட்ரா போயிட்டே இருக்கும் இல்லையா இதுல ஃபர்ஸ்ட் என் டவு மட்டும் எடுத்து ஆட் பண்றது தான் எஸ்என் சொல்றோம் அப்ப எஸ்என் ஈக்குவல் டு ஏ ஒன் பிளஸ் ஏ டூ பிளஸ் எக்ஸெட்ரா பிளஸ் ஏஎன் இதை நம்ம என்ன சொல்லணும் எந்த பார்ஷியல் சம் ஆஃப் த சீரீஸ் இதை என்ன சொல்றோம் நம்ம எந்த பார்ஷியல் சம் ஆஃப் த சீரீஸ் இந்த ஏஎன் என்ன அப்படின்னா இது என்த் டேர்ம் ஆஃப் த சீரீஸ் ஓகே இதுதான் அந்த பேசிக் டெஃபினிஷன் அந்த டெஃபினிஷனை கொடுத்துருக்க பாருங்க த இன்ஃபினைட் சீரீஸ் சிக்மா என் ஈக்குவல் டு ஒன் டு இன்ஃபினிட்டி ஏஎன் இஸ் அன் ஆர்டர்ட் பேர் சீக்வன்ஸ் ஏஎன் என் ஈக்குவல் டு ஒன் டு இன்ஃபினிட்டி சீக்வன்ஸ் எஸ் என் என் ஈக்குவல் டு ஒன் டு இன்ஃபினிட்டி வேர் சீக்வன்ஸ் ஏஎன் இஸ் எ சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ரியல் நம்பர் அண்ட் எஸ் என் ஈக்குவல் டு ஏ ஒன் பிளஸ் ஏ டூ பிளஸ் எக்ஸெட்ரா பிளஸ் ஏஎன் வேர் என் பிலாங் டு ஐ ஐன்றது செட் ஆஃப் பாசிட்டிவ் இன்டீஜர்ஸ் ஓகே த நம்பர் ஏஎன் இஸ் கால் த எந்த் டம் ஆஃப் த சீரீஸ் அண்ட் எஸ் என் இஸ் கால் த எந்த் பார்ஷியல் சம் ஆஃப் த சீரீஸ் இதுதான் சீரீஸோட டெஃபினேஷன் அப்போ எப்போலாம் நம்ம சீரீஸ் பேசுகிறோமோ அங்கே டீஃபால்ட்டாக என்ன இருக்குன்னு அர்த்தம் ஒரு சீக்வன்ஸ் இருக்குன்னு அர்த்தம் அப்போ சீக்வன்ஸ் இல்லாமல் நம்ம சீரீஸை டிஃபைன் பண்ண முடியாதுன்ற விஷயத்தை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அதே போல் இன்ஃபனைட் சீரீஸோட நொட்டேஷன் பார்த்தீங்கன்னா என் ஈக்குவல் டு ஒன் டு தான் ஜென்ரலாக ஓகே எப்பயும் வந்து ரேக் கேசஸில் என் ஈக்குவல் டு ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி கொடுத்துருப்பாங்க அதுதான் இங்கே நோட்டாக கொடுத்துருக்கேன் இஃப் த சீரீஸ் ஆஸ் சமேஷன் என் ஈக்குவல் டு ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி ஏஎன்னா இருந்துச்சுன்னா அந்த கேஸில் எஸ்என் என்ன இருக்குன்னா ஏ நாட்டிலிருந்து ஆரம்பித்து ஏஎன் வரைக்கும் நம்ம சம் பண்ணுறோன்னு அர்த்தம் இது எப்பயாவது கொடுத்துருந்தா மட்டும்தான் நம்ம ஜீரோலேருந்து ஆரம்பிக்கணும் இல்லைனா எஸ்என்ன்றது வந்து ஏ ஒன்லேருந்து ஆரம்பிக்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஓகே இப்போ இதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன் ஃபைன் த எந்த பார்ஷியல் சம் ஆஃப் த சீரீஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸெட்ரா மைனஸ் ஒன் பவர் என் பிளஸ் ஒன் எக்ஸெட்ரா இருக்கு அப்போ இந்த பார்ட் இதுல பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ இந்த சீரீஸே எழுதுறோம் ஒன் மைனஸ் ஒன் பிளஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் பிளஸ் எக்ஸெட்ரா பிளஸ் மைனஸ் ஒன் பவர் என் பிளஸ் ஒன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்ப இதுல எஸ் ஒன்ஸ் வந்து ஒரே ஒரு டேம் மட்டும் ஆட் பண்றது ஏ ஒன் ஏ ஒன்றது என்னது ஒன் உங்களுக்கு கரெக்டா எஸ் டூன்றது என்ன இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் டூ டேர்ம் சீரீஸ்ல இருக்கிற ஃபர்ஸ்ட் டூ டேர்ம்ஸ் ஆட் பண்றது அப்போ ஏ ஒன் பிளஸ் ஏ டூன்னு அர்த்தம் என்ன கிடைக்கும் ஒன் மைனஸ் ஒன்னா ஜீரோ கிடைக்கும் எஸ் த்ரீன்றது என்ன அர்த்தம் ஃபர்ஸ்ட் த்ரீ டேர்ம்ஸ் நம்ம ஆட் பண்ணுறது அப்போது ஏ ஒன் ப்ளஸ் ஏ டூ ப்ளஸ் ஏ த்ரீ நம்ம சொல்லும்போது ஒன் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் அப்போ என்ன உங்களுக்கு இது ஜீரோ ஆகிடும் ஒன் வரும் அ
plus a to kodu potukla plus etc a n where n belong to i idu irukku idu basic definition or series irukku na anga nth partial sum sn irukku endradhu purinjikkoru nama okay if the sequence in the nth partial sum of the sequence irukku la sequence sn converges to a a endradhu vandu or real number converges to the limit limit nu solumbodhu or real number ku converge aguduna then the series sigma a n equal to 1 to infinity a n also converges to a n artham appo na yerkane sonna illiya nama define pannumbodhu series vandu sequence e base panni irukku appo id nth partial sum of the sequence convergent ah irundhuchuna series um convergent ah irukku nth partial sum of the sequence vandu diverges ah irundhuchuna the infinite series um diverges adha inga koduthirukom if the sequence sn n equal to 1 to infinity diverges na then the infinite series n equal to 1 to infinity an is also diverges idu rendu important the basic definition namakku theriyano or series irukna nth partial sum sn equal to a1 plus etc an irukku n belong to i irukku adutha eppa la or infinite series nam convergence solrumo andha edathila enna irukku nu artham or sequence sn irukku adu nth partial sum irukku adu converges to the limit nu artham appo oru vela adu nth partial sum diverges ah irundhuchuna the infinite series um diverges idu note innu oru vidama sila edathil nam idu use pannuvom eppala the infinite series adha the infinite series na sigma n equal to 1 to infinity dhan podan kuda avasi illa sigma an na sonnale default ah n vandu 1 to infinity indrathu vandu understood okay appo in the infinite series converges to a na idu nam enna solalam appadina ipo nam pandrom illaya இந்த இன்ஃபைனிட் சீரிஸ் நான் சொன்னேன் இல்லையா இதை நம்ம சம் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லையா இது மொத்தமாக சம் பண்ணா இப்போ இந்த இன்ஃபைனிட் சீரிஸ் கன்வர்ஜா இருந்துச்சுன்னா இது இந்த சமேஷன் ஈக்குவல் டு ஏனா மாறுதோம் அப்ப இந்த சமேஷன் ஏனா என்ன அர்த்தம் இந்த இன்ஃபைனிட் சீரிஸ் இந்த எந்த பார்ஷன் சம் இருக்கு இல்லையா அது கன்வர்ஜ் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் ஓகே அப்போ இந்த எந்த பார்ஷன் சம் கன்வர்ஜ் ஆகுது அப்படின்னா என்ன கன்வர்ஜன்ஸ்னா லிமிட் என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி எஸ் என் ஈக்குவல் டி ஏ இந்த ரிசல்ட் நம்ம பின்னாடி வர ஒரு தீர்த்தில் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகே இப்போ ஒரு யூனிவர்சிட்டி ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் நம்ம பார்த்துடலாம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது தீரம் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் டு இதுக்கு முன்னாடி ஒரு தீரம் இருக்குது அது ஒரு டூ மார்க் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க அதை நான் பின்னும் ஒரு காணொலியில் நான் எடுக்கிறேன் நான் தீரம் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் டு என்னென்னா இஃப் சமேஷன் என் ஈக்குவல் டு ஒன் டு இன்ஃபினிட்டி ஏ என் அதாவது ஒரு இன்ஃபினிட் சீரீஸ் இஸ் எ கன்வர்ஜன் சீரீஸ் தென் லிமிட் என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி ஏ என் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஏ என்னென்னா என்னது என்த் டம் ஆஃப் த சீரீஸ் அது வந்து கன்வர்ஜன்ஸ் டு ஜீரோவாக இருந்து இருக்கணும் அப்படின்றது தான் ஒரு சீரீஸ் கன்வர்ஜென்ட்டாக இருக்கிறதுக்கான நெசசரி கண்டிஷன் ஆனால் அது சஃபிஷியன்ட் கண்டிஷன் கிடையாது ஓகே ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பார்ட் பி கொஷினாக கேட்டிருக்காங்க எப்போன்னா ஏப்ரல் இருபத்தி மூணில் கேட்டிருக்காங்க உங்களுக்கு இதனோட ப்ரூஃப் நம்ம பார்க்கலாம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஒரு இன்ஃபைனிட் சீரீஸ் வந்து கன்வர்ஜன் சீரீஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ப்ரூஃப் கிவன்லேருந்து ஆரம்பிக்கணும் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு ஆரம்பிக்கலாம் கிவன் சமேஷன் என் ஈக்குவல் டு ஒன் டு இன்ஃபினிட்டி ஏ என் ஈஸியாக கன்வர்ஜன் சீரீஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க கன்வர்ஜன் சீரீஸ் சீரீஸோட டெஃபினேஷன் என்ன எப்பெல்லாம் நம்ம ஒரு சீரீஸ் பற்றி பேசுகிறோமோ அங்கே கண்டிப்பாக டிஃபால்ட்டாக பார்ஷியல் சம் இருக்கும் எந்த பார்ஷியல் சம் ஆஃப் த சீக்வன்ஸ் இருக்குன்றது நமக்கு நல்லாவே தெரியும் இல்லையா அப்போ எப்பெல்லாம் இந்த சீரீஸ் கன்வர்ஜென்ட்டாக இருக்கோ அப்போ அங்கே டிஃபால்ட்டாக என்ன இருக்கும் அந்த சீக்வன்ஸ் எஸ்என் வந்து கன்வர்ஜென்ட்டாக இருக்கும் அப்போ திஸ் இம்ப்ளாய்ஸ் அப்போ சீக்வன்ஸ் எஸ்என் கன்வர்ஜென்ட்டுனா நம்ம திஸ் இம்ப்ளைஸ் நம்ம என்ன சொல்லணும் அது எந்த பார்ஷியல் சம் ஆஃப் த சீக்வன்ஸ் இருக்கு இல்லையா என் ஈக்குவல் டு ஒன் டு இன்ஃபினிட்டி இஸ் கன்வர்ஜென்ட் இங்கே எஸ்என்றது என்னது வேறு எஸ்என் ஈக்குவல் டு எந்த பார்ஷியல் சம் ஆஃப் த சீரீஸ் அப்போ ஏ ஒன் ப்ளஸ் ஏ டூ ப்ளஸ் எக்ஸெட்ரா ப்ளஸ் ஏ என் அப்போ சீக்வன்ஸ் கன்வர்ஜட் ஆகுது அப்படின்னா டெஃபினேஷன் பிரகாரம் கன்வர்ஜன் சீக்வன்ஸோட டெஃபினேஷன் லிமிட் என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி எஸ் என் ஈக்குவல் டு சம் லிமிட்டாக இருக்கணும் அதை நான் ஏன் எடுத்துக்கிறேன் வேர் ஏ பிலாங் டு த ரியல் நம்பர் ஆர் ஓகே ரைட்டா ஸோ எஸ் என் பற்றி நம்ம இங்கே சொல்லியிருக்கோம் எந்த பார்ஷியல் சம் ஆஃப் த சீரீஸ் ஓகேவா இப்போ நம்மளோட எய்ம் என்ன அப்படின்னா லிமிட் என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி ஏ என் ஈக்குவல் டு ஜீரோ நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும் இதை ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா சீக்வன்ஸ் யூனிட்டில் ஒரு ரிசல்ட் படிச்சிருப்போம் சென்ஸ் எனி சப்சீக்வன்ஸ் எனி சப்சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ய கன்வர்ஜன் சீக்வன்ஸ் கன்வர்ஜன் சீக்வன்ஸ் ஹேஸ் த சேம் லிமிட் as the same limit நம்ம படிச்சிருக்கோம் ஓகேவா ஸோ இப்போ நமக்கு ஒரு சீரீஸ் இருக்குன்னா அங்கே ஒரு சீக்வன்ஸ் எஸ்என் இருக்குது அது கன்வர்ஜ் ஆகுது ஏன்னா சீரீஸ் கன்வர்ஜென்ட்னா இந்த சீக்வன்ஸ் கன்வர்ஜென்ட் நம்ம சொல்லிட்டோம் இப்போ இந்த எஸ்என்ற சீக்வன்ஸோட சப் சீக்வன்ஸ் எடுக்க
சப்சீக்வன்ஸ் எஸ் என் மைனஸ் ஒன்று கன்வர்ஜஸ் டு ஏவா தான் இருக்கும் அதான் சேம் லிமிட் சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா ஸோ அதுதான் எழுத போகிறேன் பட் லிமிட் என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி எஸ் என் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஏ ஏன்னா இந்த எஸ் என் மைனஸ் ஒன்றது வந்து சப்சீக்வன்ஸ் ஆஃப் எஸ் என் ஓகேவா அப்போ இந்த இடத்துல வேர் எஸ் என் மைனஸ் ஒன்று என்னவா இருக்கும் எஸ் என்னா சம் ஆஃப் என்த்து பார்ஷல் சம் இல்லையா இது வந்து என் மைனஸ் ஒன்த்து பார்ஷல் சம் அப்போ எங்கேருந்து ஆரம்பிக்கணும் ஏ ஒன் ப்ளஸ் ஏ டூ ப்ளஸ் எக்ஸெட்ரா என் மைனஸ் ஒன்றதால ப்ளஸ் ஏ என் மைனஸ் ஒன் ஓகே இப்போ எஸ் என்லேருந்து எஸ் என் மைனஸ் ஒன்றை கழிச்சு பாருங்கள் இங்கே ஏ என் இருக்குது இதுக்கு ப்ரீவியஸாக ஏ என் மைனஸ் ஒன்னு இருக்குன்னு அர்த்தம் அப்போ இது ரெண்டுத்தையும் கழிக்கும் போது ஏ ஒன்லேருந்து ஏ என் மைனஸ் ஒன் கேன்சல் ஆகிட்டு ரிமைனிங் ஏ என் மட்டும் வரும் ஓகே ஸோ தேர் ஃபோர் ஏ என்ன நம்ம எப்படி எழுதலாம்னா எஸ் என்லேருந்து எஸ் என் மைனஸ் ஒன்னை கழிச்சா வர்றது ஏ என் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இது ரெண்டு பக்கமும் டேக்கிங் லிமிட் ஆஸ் என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி ஆன் போத் சைடு எடுக்க போகிறேன் அப்போது லிமிட் என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி ஏ என் ஈக்குவல் டு லிமிட் என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி எஸ் என் மைனஸ் எஸ் என் மைனஸ் ஒன் சீக்வன்ஸ் யூனிட்ல நம்ம படிச்சிருக்கிறோம் ரெண்டு கன்வர்ஜன் சீக்வன்ஸ் இருக்கு சப்ராக்ஷன் வந்துச்சுன்னா லிமிட் தனித்தனியாக போட்டு அடிஷனுக்கு பார்த்துருக்கோம் தனித்தனியாக போடலாம் சப்ராக்ஷனுக்கு பார்த்துருக்கோம் ஸோ அப்போ என்ன எழுதலாம் நம்ம இது லிமிட் என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி எஸ் என் மைனஸ் இருக்கிறதுனால லிமிட் என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி எஸ் என் மைனஸ் ஒன் இப்போ எஸ் என் லிமிட் என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி எஸ் எனக்கு என்னன்னு பார்த்துருக்கோம் ஏன் பார்த்துருக்கோம் எஸ் என் மைனஸ் ஒன் வந்து சப்சீக்வன்ஸ் அதுக்கும் லிமிட் ஏ தான் அப்போ ரெண்டுத்துக்கும் நம்ம ஏன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் இல்லையா அப்போ ஏ மைனஸ் ஏ அப்படின்னா ஜீரோ வருது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் என்ன இருக்கு லிமிட் என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி ஏ என் ஓகே ஸோ அப்போ நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க சிக்மோ ஏ என் என் ஈக்குவல் டு ஒன் டு இன்ஃபினிட்டி ஈஸியா கன்வர்ஜென்ட் சீரீஸ்னா சீரீஸ்லேருந்து நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம் லிமிட் என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி ஏ என் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இது நெசசரி கண்டிஷன் தான் சஃபிஷியன்ட் கிடையாது ஓகே இது நோட்லேயே இப்போ நம்ம ப்ராப்ளம் போடுவோம் அடுத்தது அந்த ப்ராப்ளம் போடும்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா அதுதான் நான் நோட்டாக இங்கே கொடுத்துருக்கேன் இன் அதர் வேர்ட்ஸ் ஏ சீரீஸ் கெனாட் கன்வெர்ட் இஃப் தி எந்த டேர்ம் டஸ் நாட் டென்ஸ் டு ஜீரோ அதாவது நம்ம அந்த சீரீஸ் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அதோட எந்த டேர்ம் எடுத்துகிட்டு அதுக்கு நம்ம லிமிட் கண்டுபிடிக்கிறோம் அதை நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக வந்துச்சுன்னா இந்த சீரீஸ் கண்டிப்பாக கன்வெர்ஜ் ஆகாது அப்போ டைவர்ஜஸ்ன்னு அர்த்தம் ப்ராப்ளம் வந்து நம்ம அடுத்த காணொலியில் பார்க்கலாம் நன்றி வணக்